Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más Como ya lo vieron en el título, en esta ocasión no les traigo un gameplay como tal Sino que es un video a modo de información, un resumen más que nada Con lo nuevo que traerán el juego, ¿no? Lo nuevo que van a añadir en la próxima actualización Hay pues algunos adelantos en cuanto a la historia eh, Personajes, eventos, eh, trajes, ¿no? Así que pues se viene bastante bien Todo esto está sacado del canal oficial de Action Time Manning, Así que les voy a dejar abajo el pues, enlace directo Para quien quiera verlo de manera eh, pues completa ¿no? Todo Como les digo, todo esto pues es extraído de ahí En pequeños fragmentos sobre eh, este, la versión de prueba Y pues algunas imágenes de lo que pues, se vendrá ¿no? Así que vamos a empezar Bien, lo primero que estamos viendo es una pequeña animación sobre los nuevos personajes, así es, es Kirara e Ingrid. Es un pe una, una pequeña demo, un pequeño teaser sobre pues, sus movimientos. Ya pues, pasaremos a lo que viene siendo la demo jugable en el servidor pues, de pruebas. Como pueden ver, tienen atuendos pues, bastante llamativos y movimientos muy buenos, diría yo. ¿eh? Se ven bastante, bastante bien. Bien, esta es la versión eh, de prueba, es la, la demo, y cabe aclarar que todo lo que están viendo este, puede que no se mantenga tal cual, puede que haya algunos cambios, ¿no? porque es un, un servidor pues, para testear al personaje, se ve bastante bien, como pueden ver... Eh, Kirara trae como unas, que serán esferas o bolas de hielo. Está genial ¿eh? el personaje, la verdad. Es bastante rápido en cuanto a movimientos. Y aquí está su ultimate. Muy bonito, por cierto. ¿eh? Se me afigura bastante a lo que viene siendo Rosaria de Genshin Impact. Está genial el personaje, a mí me encantó. No sé si... Una vez que salga a comprarlo directamente Ya que tengo pues bastantes gemas Pero es que está genial Movimientos muy rápidos Y si se fijan al momento de hacer el esquive uh, El piso Queda como congelado Deja como un, una línea de hielo ¿Sabes? Está genial Está genial la verdad ¿eh? Muy pero muy bueno Bien, ahora toca la, eh, la demo, la prueba de Ingrid. Como pueden ver, esta tiene un traje como de eh, profesor, algo así. Está bastante pues llamativo, no más que nada en la parte de enfrente. También son movimientos bastante rápidos y lo que me llama la atención es ese efecto que le hicieron al momento de, de mover la espada, ¿sabes? Como que deja eso oscuro, no sé cómo llamarlo, como ese... Eh, humo, no tengo idea Está genial, ¿eh? eso Queda súper, súper bien Ya tenemos otro personaje Que utiliza espada Aparte de Este Rinko y Asagi Ahí está su ultimate Y mira, de hecho bastante parecido Al de la señorita Asagi Como repito, son movimientos Muy, muy rápidos Vienen bastante, bastante bien, eh Joder, sí que, sí que se mueve, ¿eh? Aunque no me compensan de todos sus ataques, ¿no? Parece como si estuviera apuñalando o algo por el estilo, ¿no? Como si, tu, como si fuera una eh, competencia de esgrima, algo por el estilo. Pero bueno, ahí está su, su cinemática final. Se ve genial, la verdad, ¿eh? Y pues bueno, de momento esos son los personajes jugables... Que vamos a tener eh, próximamente eh, Desconozco si van a añadir directamente los dos O si eh, meterán uno y después otro Es algo que eh, de momento pues como les digo desconozco Pero bueno voy a seguir investigando un poco más Sobre eh, la próxima actualización Así que qué les parece si saltamos directamente A pues lo que sigue ¿no? 
Lo que están viendo en pantalla es un pequeño adelanto sobre el capítulo número 14. Ahí pudimos ver a Noah, pudimos ver a Zuka y Emily. No revelaron mucha información sobre este. Básicamente mencionó, obviamente es la continuación del capítulo número 13. Y pues bueno, en este capítulo 14 eh, seguimos a Momochi hacia el Gran Cañón. En donde pues eh, nos encontramos con demonios y ninjas. Y pues eso obliga a los personajes a internarse en una pues base secreta. ¿no? Algo que también revelaron es este nuevo evento llamado las nuevas Time Manings y el mal eh, interno o el mar interior. En donde pues los principales personajes son estos dos personajes que forman parte de la historia. Es todo lo que revelaron. Pero sí mencionaron un poquito más sobre la historia de este evento y pues básicamente inicia en un aeropuerto en donde eh, sucederá algo que pondrá en alerta a Fuma. Y pues bueno, ya saben, no el amigo comenzará a investigar lo que dará pie pues a todo el evento en general. Y bien, ya por último van a añadir vestuarios. Algunos son reciclados. Y otros son totalmente nuevos. Los que vienen de color son atuendos que ya habían estado anteriormente por un tiempo limitado. Pero la gente los pidió tanto que bueno, van a volver a meterlos para que tengan la oportunidad de comprarlos. Los que aparecen en blanco y negro pues son de personajes que no han sido eh, revelados. Estos sí son totalmente nuevos. Y pues no dieron ningún tipo de información de quiénes podrían ser, pero bueno, quizás por las siluetas ustedes ya puedan más o menos intuir de quiénes se tratan. Pues bien gente, es todo lo que eh, añadieron como nuevo, o que, vayan, o que van a añadir perdón como nuevo a lo que viene siendo este el juego eh, pues bien gente yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar es el primer video de este estilo que hago la verdad es que me tomó pues un poquito de tiempo el recabar la información el tener que editar y toda la cosa no o sea no soy un experto en ese tipo de cosas pero bueno si te gustó te agradecería realmente que lo apoyaras bastante bien gente ya saben como siempre he dicho si les gusta suscríbanse comenten compartan denle pulgar arriba ya nos estaremos viendo en otra ocasión hasta la próxima